అండి అందరికీ నమస్కారం వెల్కమ్ బ్యాక్ అవర్ ఛానల్ అందరు ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారు కూడా అందరు కుమార్ సెక్షన్లో తప్పకుండా షేర్ చేసేసుకోండి మనం అయితే డైలీ చెప్తున్నాం కానీ మీరు ఎవరిని అంతా షేర్ చేసుకోవట్లేదు ఖచ్చితంగా కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఓకేనా ఎలా ఉన్నారు ఏంటనేది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి సో ఈరోజు ఏంటంటే రాత్రి మిగిలిన అన్నం వేస్ట్ చేయకుండా ఒక మంచి రెసిపీ నేర్చుకుందాము చాలా సింపుల్గా అయిపోయే రెసిపీ అనమాట చాలా థిక్గా కూడా అయిపోతుంది ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట సో ఇలా మీరు ఒక్కసారి ట్రై చేసుకున్నారనుకోండి ఇంకా ఎప్పుడు చాలా రాత్రి మిగిలిన అన్నం ఉంటే వేస్ట్ చేసుకోరనమాట సో మ్యాక్సిమం చాలా మందికి తెలిసే ఉంటుంది రెసిపీ టమాటా రైస్ అనమాట టమాటా బాత్ అంటాం కదా అదనమాట సో ఎవరి స్టైల్ వాళ్ళది మన స్టైల్ మే మా స్టైల్లో మేము ఎలా చేస్తామో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఈరోజు నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఓకేనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు చలో లెట్స్ మూవ్ అంటూ ద వీడియో కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాను ఫ్రెండ్స్ హాఫ్ కేజీ రైస్కి గాను నేను తీసుకున్న ఇంగ్రీడియంట్స్ చూపిస్తున్నానండి సో మనకైతే టమాటాలు ఎక్కువ ఉండాలండి ఒక ఆరు నుంచి ఏడు టమాటాలు తీసుకున్నాను ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నాను ఒక సిక్స్ దాకా పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నానండి కొంచెం శనగపప్పు పచ్చిపప్పు అనమాట సో ఆనియన్స్ అయితే స్కిప్ చేయొచ్చండి ఇష్టం లేని వాళ్ళు నేను పోపులోకి అని ఒక్కటి తీసుకున్నాను అవసరం లేదు యాక్చువల్ అయితే మీకు ఇష్టం లేకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు వేసుకోవచ్చు సో ఒక రెండు స్పూన్ల ఆయిల్ తీసుకుంటున్నానండి హాఫ్ కేజీ రైస్కి గాను ఈ మెజర్మెంట్స్ అనమాట మీకు రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ తీసుకొని అది వేడికిన తర్వాత దీనిలో పోపు దినుసులు వేసుకోవాలండి సో మనకేంటంటే ఇప్పుడు రైస్ హాఫ్ కేజీ వరకు మిగిలిపోయిందండి దానికి గాను మనం ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతున్నాము సో ఇప్పుడు దీంట్లో పోపులో ఒక ఆనియన్ వేసుకున్నాము పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నామండి ఇప్పుడు నానబెట్టుకున్న పచ్చిపప్పు నానబెట్టుకోవడం అవసరం లేదండి జస్ట్ వాష్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పి నేను వాటర్లో వేసుకున్నాను అనమాట సో పచ్చిపప్పు అనేది మనకు మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ అండి ఇలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు దీనిలో కరివేపాకు వేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు దీనిలోనే పసుపు వేసుకోండి పసుపు మంచి ఎక్కువ వేసుకోవడం వల్ల మంచి కలర్ వస్తుంది అనమాట టమాటా రైస్కి టమాటాలు మరియు పచ్చిపప్పు ఎక్కువ ఉంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుందండి ఇప్పుడు దీనిలో కొంచెం అల్లం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని చక్కగా మొత్తం అంతా కలుపుకే కలుపుకోవాలండి ఇప్పుడు దీంట్లోనే రుచికి తగ్గ సాల్ట్ వేసేసుకోవాలండి సో ముందుగా మనకు రైస్ ఆల్రెడీ సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు కర్రీకి ఎంత కావాలో అంత యాడ్ చేసేసుకోవాలండి సో అవి పచ్చి పచ్చివాసన పోయే వరకు వేయించుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు టమాటాలు యాడ్ చేసేసుకోవాలండి టమాటాలను కూడా కాసేపు అలా కలుపుతూ మగ్గించుకోండి చూసారా టమాటాలు మగ్గిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం దీంట్లో మిర్చి పౌడర్ ఒక స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నామండి మనం ఆల్రెడీ ఒక సిక్స్ వరకు పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాం కదా సో కారం ఎక్కువ ఘాటు ఉంటుంది కాబట్టి ఒకటే స్పూన్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు దీనిలోనే ఒక స్పూన్ గరం మసాలా పొడి ధనియాల పొడి యాడ్ చేస్తున్నానండి ధనియాల పొడి అనేది స్కిప్ మీకు అవసరం లేకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు మంచి ఫ్లేవర్ కోసం మేము యాడ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ కానీ యాడ్ చేస్తేనే బాగుంటుందండి ధనియాల పొడి వల్ల మంచి ఫ్లేవర్ అయితే వస్తుంది అనమాట సో చూసారా మనం ఒక మొత్తం అంతా కర్రీ అయితే ఉడికిపోయింది కదా సో టమాటాలు మొత్తం మగ్గే వరకు ఉడికించుకోవాలండి సో మనకైతే ఇప్పుడు కర్రీ అంతా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేసుకోవాలంటే మనకు రైస్ ఏదైతే మిగిలిపోయిందో దాన్ని అంతా పొలులుగా విప్పేసుకొని చూసారా నేను బౌల్లో చూపిస్తున్నాను కదా ఆ రైస్ అంతా మనం ఆల్రెడీ గడ్డగా ఉన్న రైస్ అంతా విప్ పొల్లుగా చేసేసుకొని మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్న కర్రీ మొత్తం దాంట్లో వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు కర్రీ అన్నం రెండు మిక్స్ అయ్యేలా చక్కగా కలుపుకోండి సో ఏంటంటే కడాయి చిన్నగా ఉంది కాబట్టి మనం రైస్లో కర్రీ వేసుకున్నాము కడాయి పెద్దగా ఉంటే క కడాయిలోనే రైస్ అంతా వేసేసుకోవచ్చు అనమాట సో మీ ఇష్టము ఏ ప్రాసెస్ అయినా ఫాలో అవ్వచ్చు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే గ్యాస్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు గ్యా స్టవ్ ఏంటంటే హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి మరీ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఒక సైడ్ వేడి అవుతుంది ఇంకో సైడ్ వేడి అవ్వాలన్నమాట రైస్ సో మనం మనం మొత్తం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని రైస్ అనేది వేడి చేసేసుకోవాలి మనం తీసుకున్న బౌల్ని బట్టి రైస్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అనమాట సో ఇప్పుడు కలుపుకుంటూ రైస్ని వెయిట్ చేసేసుకోవాలండి మనకు రాత్రి మిగిలిపోయిన అన్నం కాబట్టి సో చల్లగా ఉంటుంది కదా సో చక్కగా వెయిట్ చేసేసుకోండి చూ చూసారా మనకైతే రైస్ వేడి అయిపోయిన తర్వాత ఇలా కర్రీ అంతా దానికి పట్టిపోయి ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు చాలా 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 టేస్టీగా ఉండి టమాటా రైస్ రెడీ అయిపోయింది సో సింపుల్ కదండి చాలా క్విక్గా అయిపోతుంది సింపుల్గా ఉంటుంది టేస్ట్గా కూడా ఉంటుందండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఇది మన వీడియో నచ్చితే కనుక లైక్ కొట్టండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ ప్లీజ్ డూ స